Sabah sesimi duymayı özleyenler akşam da duymaya hazır olsunlar. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sevgili Oğuz'a çok teşekkür ediyorum beni davet ettiği için. Fuck up nice Ankara'nın burada yok Mehmet Avufa da selam söyleyelim. İlk günlerinden bugüne kadar hep işin içerisindeydim. Hatta bir etkinliğinde de sahne almıştım. Daha önce de anlattım fakaplarım. Bugün de fakaplarımı anlatacağım. Bu akşam burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Değerli kıymetli zamanınızı ayırıp da bizim fakaplarımızı dinlemeye geldiğiniz için. Güzel bir akşam olsun. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun. Evet, beni radyocu olarak tanıyorsunuz ama aslında birçok meziyetim, birçok şapkam var. Bu şapkaların içerisinde... Ee, hobiden mesleğe dönmüş olanlar var. Zaman içerisinde gelişmiş olanlar var. Benim için en kıymetli olanı tabii ki 26. yılını kutladığım ki artık EYT'li bir emekliyim. <gülüyor> Radyo programcısı kimliğimle beni tanıyorsunuz. Sabahları sizi uyandırıyor olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Muhabirim var mı? Sabahları bana yol durmakta rahat. Evet var. Çok teşekkürler. Şimdi radyo hikayesinin başlaması aslında bende. Bütün bu fakabın başlangıç noktası. Karşınızda üniversiteyi bitirene kadar iki kelimeyi bir araya getiremeyen, içine kapanık, asosyal, hatta üniversiteyi bitirene kadar kız arkadaşı bile olmamış birisi var karşınızda. Bugün öyle değil. Üzüldüler bana. Üzülmeyin. Sonra arayı kapadım. Şimdi içine kapanık asosyal bu çocuğun kendini kırıyor olması için ne yapması gerekiyor diye bir yolculuğa çıktım. Aslında bu bir yolculuktu. Sonra bu yolculuk beni bugünlere kadar getirdi. Yani kendimi kırma yolculuğumdu. Ve kırdım da. Ama çok kötü kırdım. Yani çok fazla kırıldı. Bu kadar kırılacağını düşünmüyordum. Aslında çevre mühendisiyim. Hiç yapmadım. <gülüyor> Çünkü o dönemde KPSS yoktu, başvuracağın yer de yoktu. Çünkü Çevre Bakanlığı yoktu. O dönemde gidip kurumlara başvuruyordun. Bir tek DSI vardı, oraya da başvuruyordun, almıyorlardı. Sonra olmadı, üzerine iktisat okudum. Onu da yapmadım. Çünkü aradığımın bu olmadığını fark ettim. Konservatuar maceram var, Türk müzikisi Şan. Devam etmedim. Üzerine psikoloji masterı yaptım. Ve hala da okumaya devam ediyorum. Hala bir arayış içerisindeyim. Şimdi bu arayışın arkasındaki hikaye de şu. Kendimi kırmak için nereden başlamalıyım sorusunun cevabı en üstten olmalıydı. Ve bir radyo işi beni herhalde paklar diye düşündüm. Ve bir radyo yolculuğuna çıktım. TRT Ankara Radyosu'na sınav açtılar. Sınava başvurdum. Ve... Beni aldılar. Aslında hiçbir şeyim yoktu yani öylesine girdim. Bu benim için çok böyle büyük bir sürprizdi. Sonrasında kendimde bununla ilgili bir yetenek olduğunu fark ettim ve bunu geliştirdim. Sonra zaman içerisinde özel radyolara geçtim. Özel radyolarda benim için böyle güçlü ve çok büyük pırıltılı bir dönem başladı. Ama bu radyolar yerel. Ankara radyoları. Şu an o radyolar kapalı olduğu için... İsmini söyleyip de hüzünlemek istemiyorum. Sonrasında kendim o kadar güveniyorum ki dinleniyorum. Tanınıyorum. Hani yolda tanıyorlar o kadar Ankara'da. Ve dedim ki tamam ben artık ulusal radyolara geçmeliyim. Sonrasında bununla ilgili kendime bir güven geldi ve bir referansla bir tavsiye ile o dönem Radyo Maydanoz hatırlayanlar. Evet nüfus kağıtları eski. Anlaşıldı. Radyo Maydanoz'a İş başvurusuna gittim. Kendime nasıl güveniyorum? Demom hazır. O dönem yayın yönetmeni Ömer Önder. Tanır mısınız? Doktor Ömer Önder. İşte benim hayatımdaki kırılma noktasıdır. Doktor Ömer Önder. Gittim. Dedim ki böyle böyle ben iş başvurusunda bulunmak istiyorum. Demomu hazırladım. Demomu verdim. Şöyle bir baktı bana. Baktı sadece. Sonra demonu dedi koy şurada çalsın bakalım dedi. Ama umutsuz yani hiç öyle bir isteği yok. Ama ben çok heyecanlıyım. Koydu. Dinledik. Kapat dedi. 
Kapattım. Bu mu dedi. <gülüyor> Dedim bu. Niye beğenmediniz mi? Ya dedi benim zamanımı alıyorsun. Dalga mı geçiyorsun dedi. Senin daha dedi çok dedi yolun var. Hadi sen dedi biraz dedi bir şeyler yap. Ondan sonra tekrar yine gelirsin bir gün dedi. Ve bütün hayallerim suya düştü. Hani evrende kırılan her şey enerji aşağı çıkarılır ya. Yani o an o bütün enerji aşağı çıkardım. Her şey bitti döküldü taşlar yere. Ve ben hayata küstüm. O kendine güvenen, radyoda program yapan, Ankara'da dinlenen, tanınan adam bıraktı her şeyi. Çünkü o kadar büyük bir hayal kırıklığıydı ki benim için. Ben oraya gireceğimden o kadar emindim ki bir önceki radyodan ayrıldım. Neyine güvenerek? Bu neyin özgüveni? Sonra uzun süre hem radyosuz hem işsiz ve içine kapanık hatta dönem dönem belki depresif, mutsuz bir şekilde yaşadım. Çok uzun süre. Ve bir yılın sonunda bir gün radyoda duymuş olduğum bir yine tabii radyo hep hayatımızda var. Bir anonsta yeni bir radyonun açıldığını duydum ve gidip başvurdum. Dedim ki tekrar başlayacağım. Gittim başvurdum. Başvurduğum yer Capital'ı bilenler. Evet. Capital'ın yerel bir radyosu. O zamanlar bir test yayını, Radyo Biz. Gittim oraya başvurdum ama tabii ben bilmiyorum radyo bize başvurduğumu sanıyorum. Adrese gittim, Capital. Dedim ki yanlış geldim herhalde. Dediler ki doğru. Gittim görüştüm. Sonra Radyo Biz'de dediler ki gelin deneme yayını yapalım. Beğendiler. Devam ettim. Sonrasında bir fırsat oldu. Capital'da bir boşluk oldu ve sen çok iyisin zaten. Seni biz Capital alalım dediler. Ve o gün başladı Capital'daki yayın hayatım ve 10 yıl boyunca çok böyle güzel işler ve başarılarla devam etti. Sonrasında Capital zaman içerisinde işte el değiştirdi, kapandı. Sonra Max FM açıldı. Aynı ekip ve aynı kadroyla. Max FM dinleyenler? Çahane. Hepsi benim. <gülüyor> ve Max FM'de gerçekten benim için çok kıymetli, çok güzel zamanlar yaşadım. Hala da yaşıyoruz. Ve beni büyük bir ödüle layık gördüler. Yılın en iyi radyocusu. Radyo Oscar'ı verdiler bana. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. <gülüyor> Radyo Oscar'ı gecesi çok eğlenceliydi benim için. Çünkü bu arada benim için ikinci bir konu başlığı var. Annem. Annem benim bu süre içerisinde bu kadar okuyup da niye radyoculuk yaptığımı bir türlü anlayamadı. Bir türlü anlatamadım da sevdiğim şeyi yapıyor olmayı. Hatta radyoculuğa başladıktan beş sene sonra ben artık kabullendiler dediğim bir akşam portakal soyuyoruz evde. Kış günü. Oğlum dedi ne zaman dedi doğru dürüst bir iş bulacaksın. <gülüyor> Kabullenemedi. Ne zaman kabullendi? Oscar ödül gecesinde. Çünkü annemi Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına oturttum. <gülüyor> Bu tarafta Meryem Uzer'le oturuyor. Öyle bir ekip yani masa öyle bir masa. Ve bu masada birisi daha vardı. Ömer Önder. <gülüyor> Dedim o an geldi. <gülüyor> Aldım Oscar'ı. Koydum önüne. Dedim... Bir zamanlar. <gülüyor> Hatırladın mı dedim. İşte dedim gördün o kapıdan çevirdiğin, senden bir şey olmaz dediğin adamı gördün. Pardon dedi hatırlayamadım. <gülüyor> dedim kusura bakmayın rahatsızlık verdim. <gülüyor> Sonra anlattım hikayeyi yine hatırlamadı. <gülüyor> Demek ki o dönemde çok vardı buna benzer hikayeler. Sonrasında ben yoluma devam ettim. Bugün bir radyo markası olarak 26 yılını radyoya adamış. Bir Pınar Süt, bir de ben. Üç nesil büyüttük. Bir, bir nesil daha büyütür müyüm bilmiyorum. Devam ediyoruz. Şimdi e, bir akademim var. Özgür Aksu'na Gelişim ve Değişim Akademisi. Kendimi eğitime ve insanlara adadım. Çok mutluyum. TEDx konuşmaları yapıyorum. Birçok şehirde birçok ünlü isimlerle beraber etkinlikler düzenliyoruz. İşte İlber Ortaylı ile beraber seminerler veriyoruz. Sevgili Sinan Canan'la beraber programlar yapıyoruz. Birçok yerde programlara dahil oluyorum. Aynı zamanda birçok markanın da yüzüyüm. 
Ee, bir taraftan da influencerım. <gülüyor> <gülüyor> Ve benzer birçok şey yapıyorum. Dergilerde yazılar yazıyorum, üniversitelerde ders veriyorum. Çok çok fazla şapkam var, yaptığım birçok iş var. Boş zamanlarımda nikah kıyıyorum. <gülüyor> Evlenmek isteyen varsa. Bütün hikaye kendimi kırmak için çıkmış olduğum yolculukla başladı ve bugünlere kadar geldi. Şimdi bugün e, 1 milyondan fazla kişiye ulaşmış, vermiş olduğum eğitimler. Bu benim için çok kıymetli. İnsanların hayatına dokunmuş olmak. Önce kendi hayatınıza dokunmadan başka bir hayata dokunamıyorsunuz. Bugün dünyada çok başarısızlık hikayeleri var. Başarısız olmak güzeldir. Hangi kameraya söylüyorum? Başarısız olmak güzeldir. Çünkü başarısız olduğunuzda... Teşekkür ederim. Başarısız olduğunuzda problemin ne olduğunu öğreniyorsunuz. Yani bir adım sonrası başarı. Problemi biliyorsan çözümü de var. Einstein da başarısızdı. Michael Jordan da başarısızdı. Steve Jobs da başarısızdı. O kadar çok var ki Messi de başarısızdı. Jim Carrey de başarısız. Yani sayısı yok. Ama bunlar bugün dünyanın en başarılı insanları. Bugün buraya çıkıp başarısızlık hikayesini anlatan insanlar aslında o başarısızlığın nasıl başarıya uzandığını da anlatıyorlar. O yüzden ikisi bir arada olduğunu ve birlikte çok büyük bir güce dönüştürüp hiçbir zaman unutmamak lazım. Başarısı olmaktan korkmayın. Denememiş olmaktan korkun. Çünkü denemediğiniz zaman sonucun ne olduğunu bilemezsiniz. Denemediğimiz için zaten bunları yaşıyoruz. O yüzden deneyin ki başarısız olun, başarısız olun ki başarılı olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.